وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سمعني تو اكا مسلم باي پوشنو قرأ چين جي جيو تو اسلام دور مي بولا هوئي چه اتا اولي قرأ چه سورة باقرا آئي دوئي نمبر سورة دوسو چپر نمبر آئي تي لا اكرا في الدين دينير بأپر جاور دوستي ناي اما رسول الله صلى الله عليه وسلم بولا چين سايب اخاري تو اولي قرأ آئي چه چار شو پوچيز اي چار هجار دوسو چابيز এবং সহি মুসলিম উল্লেখ করা হয়েছে ছ হাজার দুশো আটাশে এরপরে মুসরাজ আহমেদের সাত হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশ যে কাল কেউ দিনে প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে কেউ কাউরির উপর দোষারোপ করতে পারবে না আর মানুষকে আল্লাহ সুবাহাল ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন ইচ্ছা শক্তি দেওয়া হয়েছে মানুষকে আল্লাহ সুবাহাল্লাহ বলেছেন সোরা মুলকে দুই নম্বর আয়তে আল্লাহ জি খালা কাল হাওয়া আওয়াল মাউতা আমি তোমাদেরকে জীবন মৃত্যু দান করেছি আমি তোমাদেরকে জীবন মৃত্যু দিয়েছি এই দুনিয়াটা হচ্ছে পরীক্ষা অর্থাৎ এই দুনিয়াটা পরীক্ষার জন্য আল্লাহ সুবাহ মানুষকে ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন ফেরেস্তার ইচ্ছা শক্তি নেই তাই মানুষ যদি ভালো কাজ করে ফেরেস্তাতে উপরে চলে যেতে পারে তাই মানুষকে ইচ্ছা শক্তি দেওয়া হচ্ছে সে ভালো খারাপ বুঝে করতে হবে আল্লাহ বিবেক দিয়েছে বুদ্ধি দিয়েছে তাহলে কেউ যে মুসলিম তাকে বলা হয় যে নিজের ইচ্ছা শক্তিকে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তার নাম হচ্ছে মুসলিম অর্থাৎ মুসলিম তাকে বলা হয় অথবা এখানে ইচ্ছা শক্তি দেওয়া হয়েছে যে সব কিছু বিবেক অথবা ইচ্ছা শক্তির উপর আপনাকে কালকে আমাদের দিনে প্রশ্ন করা হবে তাহলে এখানে প্রশ্ন যদি কোনো মুসলিম ছেলে হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করে অথবা কোনো হিন্দু ছেলে মুসলিম মেয়েকে বিবাহ করে দুইজন একসাথে থাকতে পারবে কি না দুইজন দুইটা ধর্ম ঘরে পড়তে পারবে কি না অর্থাৎ মুসলিম ছেলেটা হিন্দু মেয়ের বাড়িতে নামাজ পড়তে পারবে কি না অথবা হিন্দু মেয়েটা মুসলিম ছেলের ঘরে পুজো করতে পারবে কি না প্রথমে আমি বলি যে ভাই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এখন আপনি একটা বাইক কিনেছেন একটা বাইকের দুটো চাকা সমান থাকে একটা বাইকের চাকা একটা সাইকেলের চাকা লেগেছেন বাইকটা চলবে না অথবা আপনি একটা চার চাকা কিনেছেন দুটো গাড়ির চাকা আছে আর দুটো আপনি অন্য সাইকেলের চাকা লাগিয়ে দিলেন এটা চলতে পারে না দুটো এক হতে হবে অতএব যেমন এটা চলতে পারে না তাই দুটো বিপরীত লিঙ্গের লোক এক জায়গায় থেকে দুটো রকম দুটো ধর্ম একসাথে পালন করতে পারে না এটা সমস্যা হবে তাকে একদিকে ফিরে আসতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহ সুমাতলা বলেছেন সুরা আলিম রান চৌষট্টি নম্বর আয়াতে যে এসো সেই কথা যা তোমাদের মধ্যে এক প্রথম কথা হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সাই মুসলিম উল্লেখ করা হয়েছে চারশো পঁচাত্তর নম্বর হাদিস যে প্রত্যেকটা শিশু জন্মগ্রহণ করে ইসলামে দিনুল ফিতরে তার পিতা মাতা তাকে মুসলিক বানায় কাফের বানায় সে হয়ে যায় অন্যান্য ধর্মের মূর্তি পূজা অগ্নি পূজা হয়ে যায় তাহলে সে যখন আবার ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসে সে আবার মুসলিম হয়ে যায় প্রথম কথা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থর সাথে আমরা সামঞ্জস্য কথা কোনো বলবো সেই বিষয়ে কথা বলবো না যেগুলো আলাদা আসো সেই কথা এক যা আমাদের তোমাদের মধ্যে এক আল্লাহ এটাই বলেছেন তাহলে এলাকালিন সবা এম বাইনা বাইনা হুম এসো সেই কথা যা তোমাদের আমাদের মধ্যে এক তাহলে হিন্দু মেয়েটা মুসলিমের বাড়িতে পুজো করবে কি না প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ বলুন উপনিষেদে বলা হয়েছে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে অথর্বেদে বলা উপনিষেদের চল্লিশ নম্বর অধ্যায় বলা হয়েছে যে ঈশ্বর এক ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কোনো প্রতিমূর্তি নেই আল্লাহর কোনো প্রতিমূর্তি নেই অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহার আল্লাহ সুবাহার কোন রূপ নেই আল্লাহ সুবাহ আকার আছে এটা আমরা মানি কোন আয়াতে পণিত তবে কেমন আছে আল্লাহই ভালো জানেন এগুলো নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করব না আমরা করব যে দুটো ধর্মগ্রন্থ এক বলছে যে আল্লাহ এবং অদ্বিতীয় সেইভাবে ঈশ্বর এক এবং ঈশ্বর অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কোনো প্রতিমূর্তি নেই ঈশ্বরের কোনো ফটোগ্রাফ নেই ঈশ্বরের কোনো খাবারের প্রয়োজন হয় না ঘুমের প্রয়োজন হয় না আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহুল কাইম তিনি চিরঞ্জীবী তাহলে দুটো ধর্মগ্রন্থকে আমরা যেগুলো মিল আছে সেগুলো আমরা মেনে নিই তাহলে আপনার হিন্দু ধর্মগ্রন্থে পূজা করা মূর্তি পূজা করা হারাম নিষিদ্ধ যেমন ইসলামের ধর্মে আল্লাহ সুমাত বলছেন মত খেয়ে না হিন্দু ধর্ম বলছে মত খেয়ে না আল্লাহ সুমাত সুরামায় দেয় নব্বই নম্বর আয়তে বলেছেন 
তোমরা মদ জুয়া থেকে বিরত থাকো মনুস্মৃতি নয় নম্বর অনু নয় নম্বর চ্যাপ্টার চার নম্বর অনুচ্ছেদ দুশো পঁচিশে বলা হয়েছে তোমরা মদ জুয়া থেকে দূরে থাকো মনুস্মৃতি বলছে সনাতন ধর্ম বলছে মদ খেও না জুয়া খেলো না এরপরে আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা বাঁকার একশো তিয়াত্তর নম্বর আয়াতে সুরা নামে একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে এরপরে ষোলো নম্বর সুরা একশো পনেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবাহ তালা কী বললেন যে তোমরা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে ইন্নামা হারামা আলাইকুল মাইতাদ আদাহমা আল আহমেল খিনজির তোমাদের জন্য হারাই হারাম করা হয়েছে যে প্রবাহিত রক্ত সুরের গোস্ত এবং যেটা লি গয়রিল্লাহ আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারণের নামে জবাই করা হয় একই কথা বলা হয়েছে ঋগ্বেদ অথর্বেদে যে তোমরা মদ পান করো না সুরের গোস্ত খেও না বেদ বলছে বাইবেল বলছে সব ধর্মগ্রন্থ বলছে পর্দার কথা যেমন কোরআন বলছে সুরা নূরে তিরিশ নম্বর আয়াতে এবং বলা হয়েছে পুরুষদের জন্য যে পুরুষরা তোমরা নিচু মাথাকে নিচু করো আর তোমরা বিকলঙ্গ বা বিপরীত লিঙ্গের বা কোনো মহিলার দিকে তোমরা তাকিও না একত্রিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে সুরা নূরের যে রসুল রসুলকে বলেন আপনি আপনার স্ত্রী কন্যাকে বলেন তারা যেন তার শরীরকে ঢেকে রাখে একই কথা ঋগ্বেদ বলছে তিরিশ নম্বর আয়ায় চল্লিশ থেকে চল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদে পর্দার বিধান বলা হয়েছে তোমরা প্রকাশ্য নারীদেরকে বলা হচ্ছে তোমরা নারীরা তোমাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করবে না তোমাদের শরীরকে ঢেকে রাখবে উরু থেকে সব কিছু ঢেকে রাখবে যেন কেউ কেউ তোমাদের দেখতে না পায় তাহলে ইসলাম পর্দা কথা বলছে সনাতন ধর্মের পর্দা কথা বলছে বাইবেল ধর্মের পর্দা কথা বলছে এখন আপনার প্রশ্ন হলো যে দুইজন একসাথে থাকতে বিবাহ করতে থাকতে পারবে কি না এর উত্তর আল্লাহ সময় দিয়েছেন সোরা বাকারা দুশো একুশ নম্বর আয়াতে যে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মোশেখ নারীকে বিবাহ করো যতক্ষণ না তার ইমেল না আনছে যদি কোনো এমন মুমিন নারী হয় সে মোশেক নারীর চেয়ে উত্তম যেমন ঐশ্বর্য রায় এখন ভারতবর্ষে খুব সুন্দর দেখতে হয়তো বলবে অনেক মানুষ যদি ওটা আমার কাছে না তাদের কাছে ঐশ্বর্য রায় খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু ঐশ্বর্য রায়ের থেকেও যদি একটা মুমিন নারী দেখতে খারাপ হয় সে তো আপনার কাছে উত্তম আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সেই নারীকে বিবাহ করো যতক্ষণ না তোমার ইমান আনছে তাহলে দুটো চাকা যেমন গাড়ির দুটো রং চলতে পারে না তাই দুটো একসাথে বিবাহ হতে পারে না বিবাহের শর্তই হচ্ছে তাকে মুসলিম হতে হবে যদি শর্ত না পূরণ করে তাহলে বিবাহ হলো না তাহলে নারী পুরুষ বিবাহের জন্য শর্ত হচ্ছে দুজন কি মুসলিম হতে হবে মুসলিম না হলে তো বিবাহই হলো না এরপরে কোনো হিন্দুর ঘরে কোনো মুসলিম নামাজ পড়তে পারবে কি না এর জবাব রসুল চারশো পঁচাত্তর নম্বর আদিস মুসলিমের যে আর দুনিয়া মসজিদুল এই পৃথিবীটা সমস্ত জায়গা হচ্ছে মসজিদ যেখানে করছে আপনি সালাতাই করতে পারেন তবে সামনে যেন মূর্তি রাখলে হবে না সেখানে যদি মূর্তি না থাকে হিন্দু কোনো মেয়ের ঘরে যদি কোনো মূর্তি না থাকে সেখানে নামাজ পড়তে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো যে যদি একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসে আর হিন্দু মুসলিম হয় তারা দুজন বিবাহ বন্ধনে হতে চাই তাহলে যদি ছেলেটা হিন্দু হয় আর মেয়েটা মুসলিম হয় মেয়েটা তাকে আলটিমেশন অপশান দেবে যে আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি আমার প্রাণের চেয়ে তোমায় ভালোবাসি আমরা দুজনে যেমন এখানে দুনিয়াতে একসাথে থাকতে চাই আমরা জান্নাতেও যেতে চাই একসাথে আমরা জান্নাতে যেতে চাই তাই তুমি যদি আমাকে ভালোবাসো সত্যি ভালোবাসো তবে ইসলামকে গ্রহণ করো অপোজিট ভাবে কোনো হিন্দু মেয়ে হিন্দু ছেলে যদি হিন্দু মেয়েকে ভালোবাসে মুসলিম ছেলেটা তখন হিন্দু মেয়েকে বলবে তোমাকে যেমন ভালোবাসি তাই তোমাকে আমাদের ইসলাম ধর্মে তোমায় ফিরে আসতে হবে কারণ তোমাকে যেমন ভালোবেসে এই দুনিয়া থাকতে চাই আমি ওই দুনিয়ায় তোমায় পেতে চাই এইভাবে আলটি অপশন দিয়ে বোঝাতে হবে আসলে